ഫസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ബഹിരാകാശ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ച് തീയതി ബഹിരാകാശ യുഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ച തീയതി ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാല് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാല് അന്നാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് അമേരിക്ക വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്ര ഉപഗ്രഹമാണ് എക്സ്പ്ലോറർ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വരികളുള്ള ദേശീയ ഗാനം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെൻമാർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി യു എസ് എ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ്റെ ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ പേര് കിമി ഗായോ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദേശീയ ഗാനവും ജപ്പാൻ്റേതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരികളുള്ള ദേശീയ ഗാനം ഗ്രീസിൻ്റെതാണ് ഈ ദേശീയ ഗാനത്തിന് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സ്റ്റാൻസുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചില സ്റ്റാൻസുകളാണ് ദേശീയ ഗാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ദേശീയ പതാകയാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ എ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി വരഗുണൻ ഓപ്ഷൻ സി അമോക അമോകവർഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കനിഷ്കൻ ഓപ്ഷൻ ബി വരഗുണൻ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ അമോകവർഷൻ ആധുനിക അശോകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് രണ്ടാം അശോകൻ എന്നറിയപ്പെട്ട കുശാന കുശാന രാജാവാണ് കനിഷ്കൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിലെ വിസ്തീർണം എത്ര ചതുരശ്ര മൈലാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ പതിനഞ്ചായിരത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരളം വിസ്തീർണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടേത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രാജ്യത്ത് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അധ്യക്ഷ പദം വഹിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ സി രാജീവ് ഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ഡി മൻമോഹൻ സിംഗ് ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ അധ്യക്ഷ പദം വഹിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ രൂപ രൂപവൽകൃതമായത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുക ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നു പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രി ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ ഓപ്ഷൻ ബി വി കെ വേലപ്പൻ ഓപ്ഷൻ സി സിക്കന്ദർ ഭക്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ആൻസർ വി കെ വേലപ്പൻ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച കേരളീയ നിയമസഭയിലെ ആദ്യ എം എൽ എ ആണ് ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ
പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേരള ഗവർണറാണ് സിക്കന്ദർ ഭക്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തദ്ദേശീയ നിർമ്മിതമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ എ ആര്യഭട്ട ഓപ്ഷൻ ബി ഭാസ്കര ഓപ്ഷൻ സി രോഹിണി ഓപ്ഷൻസ് ഡി ഇൻസാറ്റ് ഒന്ന് എ ആൻസർ ഇൻസാറ്റ് വൺ എ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ടയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇൻസാറ്റ് വൺ എ വിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതുച്ചേരി സ്ഥാപിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് എ അരവിന്ദ ഘോഷ് ബി ഫ്രാൻസിസ് ഡേ സി ഫ്രാൻസിസ് മാർട്ടിൻ ഡി ജോ ചാർണോക്ക് ആൻസർ ഫ്രാൻസിസ് മാർട്ടിൻ മദ്രാസ് നഗരത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ കൊൽക്കത്തയുടെ സ്ഥാപകൻ ജോബ് ചെർണോക്ക് പോണ്ടിച്ചേരി പെരു പോണ്ടിച്ചേരി പേര് മാറ്റി പുതുച്ചേരിയാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച അരവിന്ദ ഘോഷ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പുതുച്ചേരിയാണ് പ്രാചീന അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ അരികമേട് എന്ന സ്ഥലം പുതുച്ചേരിയിലാണ് കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ വനിത ഓപ്ഷൻ എ സുജാത മനോഹർ ഓപ്ഷൻ ബി ജ്യോതി വെങ്കടാചലം ഓപ്ഷൻ സി കെ കെ ഉഷ ഓപ്ഷൻ ഡി എം എസ് ഫാത്തിമ ബി വി ആൻസർ ജ്യോതി വെങ്കടാചലം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനിയാണ് ജ്യോതി വെങ്കടാചലം ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണർ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത എം എസ് ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ വനിതയാണ് സുജാത മനോഹർ ആ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ കേരളീയ വനിത കെ കെ ഉഷയാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി മൊറാർജി ദേശായി ഓപ്ഷൻ സി വി പി സിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി രാജീവ് ഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ മൊറാർജി ദേശായി പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താനാണ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വി പി സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ്